Sayang, yeah, money office kan? Jia, malam ni awak free tak? Saya nak ajak awak keluar makan. Hmm. Malam ni tak free lah. Ada hal. Alah, Jia, awak ni. Asal saya ajak keluar saja ada hal. Kau gelap-gelap hal? Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam. Jihad sihat? Alhamdulillah sihat. Nenek, nenek dengan atuk sihat? Nenek dengan atuk biasalah sihat-sihat orang tua. Kamu tu bila nak balik kampung? Nenek dengan atuk ni rindu sangat dengan jihad. InsyaAllah ni. Nanti kalau tak sibuk, jihad balik. Jihad pun rindu atuk dengan nenek. Rindu sangat. Baguslah kalau macam itu. Dia jaga diri baik-baik. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. 
Oh ya, suri amat saya. Betul ni. Hari ni. Okey. Um, Okey, okay. uh, terima kasih. Ya, ya, saya datang. Ha. Terima kasih. Okey. Aku bebas hari ini, Muni. Ini bebas? Eh, kejap. Tapi bukan kau bawa kau lama lagi ke? Tak. Mereka kata dia dapat pengampunan. Ya, ke? Ya. ya Allah, Alhamdulillah. Ya, ya. Berkat doa kau untuk putus tolak kau. Kan? Tapi betul lah. Um, aku suruh nak minta tolong kau juga ni. Tolong. Okey, sebab kan aku nak kena pergi ambil dia hari ini. So, aku nak ambil emergency leave. And maybe aku kena cuti dalam dua, tiga hari. Um, So, boleh tak bagi tahu bos? Hmm, ya, okey je. Tak apa, kau pergi je. Nanti apa-apa, bapa anda lanjut dengan bos, okey? Okey. <laughs> macam tu sengih-sengih macam kerang busuk kenapa? Ha mesti kau nak suruh aku bagi tu kau kan? Ha macam aku tak tahu dia tinggal kau. Pandai pun kau. Sama macam dia. Memahami aku. Hmm. Eh. Dia pergi mana? Rasing semacam. Hmm balik kampung. Ada emergency. Dia kata ada family problem sikit. Family problem. Problem apa? Malah aku tahu. Apa? Kau ingat aku duduk satu rumah dengan dia? Aku tahu semua benda pasal dia lah. Tapi... Takkan kau tak tahu? Eh, kan aku dah cakap tadi aku tak tahu. Eh, yang kau tak tiba pasal kenapa eh? Eh, aku heranlah kenapa lah aku duduk terkejar-kejar kan si Jihar tu. Dah salah-salah dia tu tak layan kau. Eh, aku ni betul-betul cintakan Jihar tau. Eh, kau ni jangan orang confidence sangat boleh tak? Hmm, nanti kau orang tu yang berana tahu tak? Ha? Patah hati.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qin azabna. Ambil laut tu. Tengok aje kenapa. Tak sedap ke nenek masak? Ni ha. Kan ada lauk kegemaran Jihan ni. Makanlah penat je nenek masak. Bukan tak sedap. Jihan nak masak Jiha. Mak ingat kan apa tadi? Lok ikan tak apa? Tindu sangatlah tu. Jihan ni. Tak besar macam ni pun. Macam mana manja nak masuk suap lagi? Malulah. Oh, ya lah dulu. Tak sebab merasa nak manja-manja. Sekejap ni. Dah buka mulut. Dah. Depan rezeki tak baik tau. Sudih-sudih. Dah lock lagi. Surya, rumah kamu tu ayah dah sewakan pada orang. Ah, Surya, lalu rumah tu sewakan pada biar buruk macam tu. Lepas tu duit sewa tu boleh masukkan dalam simpanan Jiha. Buat belanja Jiha kan bang? Dah hmm. <laughs> makan, makan. Janji dengan Jiha. Apa dia? Mak jangan tinggalkan Jiha lagi. Jiha tersiksa bila mak tak ada. Jiha sangat risau. Ini matakan tiga kencia. Tapi mak tengok jihad kampung kita macam tu juga. Tak banyak berubah pun. Mm -mm. Tengok macam ni memanglah. Tapi kalau tengok jiran-jiran semua banyak yang tukar dah. Ada pun banyak juga buku baru. Air pasang pagi surut pukul lima. Kutnya bangun pagi siram pokok bunga. Pokok bunga mana? Tanam tepi kolam, itik berterung, ayam menetas. Apa? Laju lagi? Nak laju lagi? Mak, jom kita pergi makan bihun sup. Ada kedai baru kat ujung kampung. Jom, jom. Makan bihun lah, Mak. Boleh? 
Ha? Uh, kan nak bihun sup dua? Manis. Kampung kita ni dah tak selamat. Jaga-jaga sikit. Silat hari bulan, laki kau pula mata kau tak. Itu cakap kau boleh, ha? Kalau dah bekas... Mak. Bekas apa? Ha? Mulut jaga sikit, Kak. Kamu cakap tu. Siapa yang boleh terima bekas bantuan macam Mak je? Ha? Cuba Jihah cakap, siapa yang boleh terima? Mak nak hantarlah dia orang. Dia tak ada kaitan pun dengan kita, Mak. Mak, Mak, mana dengan ini? Jihah janji dengan Mak. Jihah akan beli rumah. Kita akan keluar dari kampung ni. Mak tinggal dengan Jihah dekat KL. Eh? Mak nak ajak orang kampung semua. Jah tak suka Mak sedih macam ni. Nanti Jah sedih juga, Mak. Tengok cerita Korea. Hmm. Kau bukan cuti seminggu ke? Hah? Ini berapa hari dah balik ni? Ada apa pun? Eh? Ada masalah. Mak kau kau balik ke? Masalah apa lagi? Sebenarnya aku aku nak bawa mak aku datang KL supaya dia tinggal sekali dengan aku kan? Tapi aku nak kerja di rumah. Lepas ingat akan nak cari kedai. Kecil pun tak apa. Supaya dia boleh mula berniaga. Hmm. Boleh tolong? Tak aku ingat apa lah tadi. Sekejap. Biar aku fikir sekejap. Hmm. Apa kata kau minta tolong kepada Rizwan? Lagi pun, Rizwan tu kan bab-bab cari rumah sewa ke kedai ke, ha, dia memang pandai. Hmm. Hmm. Kau tak kisah sangatlah. Dia bisa tolong kau punya lah. Dia kan suka kau. Semua perabot dah ada dah. Ah, itulah. Ha. Rumah pun dekat yang terpanggil jawab. Hmm. Okey. So, macam ni. Okey tak? Ah. Uh, Okey, ah uh, tapi apa berapa sewa dia tadi? 1200. Eh, dekat RKL, 1200 tu murah tau. Sekali dengan bil api air. Murah tu. Ah, uh, tapi itulah nak tanya yang kan dia ada tanya pasal apa? Kedai itu, dah jumpa dah? Oh, pasal kedai itu? Ha, ada, ada. Ha, saya dah dapatkan mesin jahit sekali. Yang macam awak nak itu. Ya, ya. Hmm. Boleh tak nak pergi tengok kedai itu? Ha, boleh. Jom. Okey. Ha, awak jangan risau. Ya. Dekat sini, tempat letak kereta banyak. Really? Hari Sabtu Ahad, ha? ramai orang. Ya, ke? Macam mana? Okey. Awak suka? 
Ini. Okey kot. Oh. Okey. Hmm, Meriahlah. Saya buka. Eh. Semua dah komplit. So, ya. Yeah. Si Mak saya pun suka. So, saya nak bagi kat dia butik nanti. Mm. Thank you, Wan. Kalau tak ada, mungkin saya tak dapat tempat ni. Dan saya tahu awak usaha, walaupun last minute, saya minta macam-macam. Tapi waktu tak buat juga. Tak ada apalah. Benda kecil je. Tak, tak, tak. Thank you. Thank you so much. Mak saya mesti happy sangat. Thank you. Tak sabar nak tunjuk kat dia sebenarnya. Seronok daripada rumah yang cantik besar macam ni. Hmm? Eh, mana boleh pergi tahu nama pun surprise. Mari kita tengok. Hmm, tak ada. Kita pergi tengok bilik atas dulu. Nanti je hak bawa mak. Ini gaji awak. Lepas ni awak tak perlu lagi kerja kat sini. Sebab saya tak suka ada bekas banduan yang kerja kat sini. Awak ingat saya tak tahu ke awak tipu dalam resume awak? Ambil balik lah duit kau ni. Ingat aku heran sangat ke apa nak kerja kat kedai kau. Ha? Ingat aku hadap sangat ke apa nak kerja kat sini. Aku kerja ikhlas kat sini tapi kau buat aku macam ni. Baik, Alhamdulillah. Mak, ni 
Ya. <coughs> Sebelum Jihan nak surprisekan Mak ni, uh -huh. Mak kena buat sesuatu untuk Jihan, boleh? <laughs> Apa lagi Jihan? Nak Mak pejam mata saja. Ya, Mak hmm. tak payah. Cik tak tahu macam mana nak berterima kasih dengan Rizwan, dengan Cihak apa yang Rizwan dah buat untuk kedai ini. Tak ada apa lah, Makcik. Sikit saja ini. Hmm. Ha, Mak. Nanti Mak cubalah. Ha? Ha. Kita nak betul-betulkan juga. Lah. Jadi orang berguna juga. Bukan kena pula orang macam ni. Aku nak berubah. Tapi kenapa semua orang tak nak bagi peluang pun pada bekas panduan macam aku ni?
Sedapnya suara you. Besta ai nyanyi. Sedap. Sama macam nyanyi asal tu nyanyi tu. Alah you tu, you ai nyanyi seorang-seorang, you nyanyi sikit je. Tak apa apa perlu aja lah. Lah 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 sikit lah sikit. Ah. Eh eh Allah. Nyanyi lagi pilih lagu ya. Boleh. Right. Untuk Sedap. you, apa yang saya buat? Sedap sangat. Saya yeah. nak dengar. Tapi aircon dalam ini sejuk sangat. Awak yeah. sejuk ke? Tak, tak, tak. Saya slowkan. Saya nak pergi toilet sekejap. Saya datang balik. Toilet. Pilih dia lagu apa-apa, okey? Okey. Okay. Eh, jangan lama sangat. Dua, dua minit, dua minit. Okey. Pilih lagu tau. Alright. Saya right. datang balik. Ya. Yeah. <laughs> Saya ingin datang abang cari saya satu kiat punya saya ada di sini. Abang datang pasal abang ni. Kita keluar sama-sama apa semua. Cih, kenapa cih? Uh, cik, cik datang nak buat baju ke? Uh. Tak. Mak ni kenakan ni kawan cih, abang Kamal, abang Mak. Saya nama tak jumpa abang. Aku tahu tak abang rindu kat saya? Hmm? Abang, kau dah cakap busy sikit. Tolong mak. Butik tu baru buka kan? Yelah, itu abang tahu. Tapi takkan tak ada sikit masa untuk abang? Abang keluar jalan-jalan seorang-seorang. Minum seorang-seorang. Okey, nanti bila semua dah settle, kita pergi shopping. Doyang. Okey. Okey, okey, okey. Okey. Ini satu satu benda dah abang kalah kalau babak pujuk. Oh, satu. Jangan maju lagi please. Okey, promise.
Aku tak tahu apa hubungan kau dengan anak aku. Aku tak suka. Jauhkan diri kau daripada anak aku. Hei, anak engkau yang tergila-gilakan aku tak bukan aku tergila-gilakan dia. Bukan salah aku. Ini amaran. Jauhkan diri kau daripada anak aku kalau kau tak nak hidup kau musnah aku kejengkan. <laughs> Amaran. Aku takut ke? Eh, hey, perempuan gila. Kau ingat aku heran sangat dengan anak kau tu. Eh, hey, aku boleh cari 10 orang anak kau kat KL ni lah. Engkau dengan anak kau dengan kedai ni, aku boleh beli, kau tahu tak? Seorang ahli perniagaan Kamal Ajafri telah ditemui mati dipercayai dibunuh. Polis mengklasifikasikan kes ini sebagai kes pembunuhan dan pihak polis masih lagi menyiasat untuk mengetahui motif pembunuhan. Sistem pengurusan indeks pencemaran udara di CRP setengah hari ini merefatkan 41 kawasan tidak sihat dengan satu kawasan tidak sihat. dan menggegar. Kan aku dah cakap, jihad terbilik aku. Mati. Okay, nak tempah baju boleh? Boleh. Uh, nak desain macam mana tu? Okey, yang ini ada dua kain yang ini. Mm -hmm. Yang ini sekejap. Eh. Saya tunjukkan contoh baju. Nah, ini. Mm -hmm. Tengok macam ni tau. Yang ini, dress ni bawah dia tu ayat kembang. Okey, tapi tak nak labur tau. Macam dekat atas lutut macam tu. Lepas tu yang dekat pinggang ni, bagi dat ya, belakang. Ah, you kalau I nampak gemuk, siap you, okey? Azlina. Bagi aku, Alhamdulillah. Eh, tapi kau pun, kalau kau nak, kau pun boleh. Hmm? Tolong masuk dulu kat dalam. Suruh ambil kelas jahitan, kau tak nak kan? Kau nak ambil apa? Kursus spa, nak jaga kecantikan lah, Konoi. <laughs> Dah itu je yang aku tahu buat. <laughs> Alah. Eh, ni aku bawa baju, ni bawa kain nak buat dress. Tolong buat bok-bok untuk aku boleh? Excuse me. Eh, Surya lah. Kau cakap kau nak design apa? Aku boleh buat untuk kau. Yeah. Aku memang percaya kau lah. You're my friend. Ini kain ini.
lepas ni jangan nyanyi lagu tu lagi. Kenapa? Sebab mak tak suka. Macam nak cakap dengan awak saja. Macam huh. penting je bunyi dia. Ya. Hmm. Saya... Saya... Kenapa dia? Janganlah main-main. Saya cintakan awak saja. saya tapi saya tak sedih lagi untuk semua ni kedai dah pun. Tak apa mak boleh lah tolong sokong kedai. <laughs> tak payahlah Jiha boleh balik kerja mesti penat kan ni. Kak Mila ada lah nak tolong mak. Janganlah risau Kak Mila kan ada. <laughs> uh, hari Sabtu dengan Ahad ni Jiha tak kerja kan? Tak mak kenapa? Tak mak ingat nak ajak Jiha balik kampung. Yalah. Dah lama kan tak jumpa atuk dengan nenek, tak tahu apa khabar dia orang. Boleh je, Mak. Kalau macam tu, ni, ajak Rizwan sekali balik kampung. Mila, tolong jaga kedai boleh? Boleh, tak ada pasal lah. Ha, 
ajak kau anak ni. Saja tengok pemandangan. Wan boleh janji dengan makcik? Janji apa pula makcik? Makcik nak Wan janji dengan makcik. Wan akan jaga Jiha sebaik yang mungkin. Makcik tak ada siapa-siapa. Makcik cuma ada Jiha saja. Dan makcik kesian dekat dia sebab... Kehidupan dia tak macam orang lain. Saya betul-betul tak faham, Encik. Sebenarnya, Makcik bekas banduan. Dan masa kecil, Jiha pernah kena rogol dengan ayah di sini. Ya. Hmm? Kenapa awak tak pernah cerita pasal awak dekat saya? Cerita pasal apa? Pasal awak. Pasal mak ayah awak. Kesakitan awak macam mana sekali pun. Saya kotor. Ya. Saya kotor. Saya cintakan awak. Tak ada apa yang boleh halau cinta saya pada awak. sekarang. Puan, Puan tak boleh masuk, Puan. Puan, Puan, Puan tak boleh masuk, Puan. Puan, Puan tak boleh masuk, Puan. Syukri. Maafkan saya, Tuan. Tak apa. Awak buat kerja awak. Terima kasih, Tuan. Saya ramai ni, awak hilang. Kenapa awak tak ada datang kelab? Kenapa awak tak ada call saya? Saya sibuklah, sayang. Banyak projek saya kena buat. Hmm? Itu sebab saya tak join dekat kelab. Sampai hati you kan buat I macam ni. Be 
bila you nak I pandai pula you cari I bila you tak nak you lupakan I sekarang ni you pentingkan kerja you pula habis tu I macam mana macam ni hmm. ni pejabat tak elok you datang sini hmm? apa kata you balik dulu nanti staff I lain nampak apa pula dia orang cakap Ikhlas dari hati Jihar, ya, Abang. Jihar tak pernah terfikir pasal kesenangan dengan Abang. Nak menumpang harta Abang ke? Fikir perbezaan umur kita ke? Tak. Tapi Abang je dalam banyak lelaki-lelaki dalam dunia ni Abang je yang dapat memenuhi keperluan Jihar. Maksud Jihar? Jihar perlukan kasih sayang. Bagi kasih sayang pada Jiha. Terima kasih sayang. Sama-sama. Jangan tanya lagi. Ya.
Tama mo naman. Nabali. Anak ni Dumam. Oh. <coughs> dah lama dah? Kena syukri. Kenapa mak tanya? Salah mak tanya. Dalam dua tiga bulan macam tu mak. Jadi memang jihad suka dekat dia lah ni. Ha? Dia baik mak. Dia baik dengan jihad. Kenapa mak tak suka dia? Kenapa? Jihad tanya mak kenapa mak tak suka. Dulu kan mak, sekarang ni syukri. Jihad ni dah nak pun ni. Ha? Dah tak ada lelaki muda ke? Ha? Yang jihad boleh berkenan jadikan boyfriend. Dah tak ada dah. Lelaki muda dah tak ada. Kenapa lelaki separuh abad yang jihad pilih? Kenapa? Mak tak faham. Lelaki separuh habat macam itulah, Mak, yang yang faham jihad. Dia sayang jihad. Dia bagi perhatian pada jihad. Sama macam arwah Abah, Mak. Jihad rindu arwah Abah, Mak. Jangan masuk campur boleh tak? Saya ni risaukan keselamatan awak. Siapa lelaki tu? Boyfriend awak? Dah ambil tahulah. Lambat kan masuk? Oh. 
cook it up. Okay. Pagi mo sa office, mo kumunyo. Wen, kau kau dengar jia? Mangsa dikenali sebagai Syukri Ahmad Seorang jutawan dibunuh kira-kira 8 jam yang lalu tuan. Ada petanda lain yang boleh kita dapat? Pembunuh tidak meninggalkan sebarang kesan cat jari tuan. CCTV? CCTV pun tak berfungsi kan? Lingkungan mangsa lebih kurang sama Lelaki berusia 40 tahun ke atas. Saya nak awak lakukan soal siasat pada semua staf yang bekerja di hotel ini. Boleh tak? Mana tahu kita dapat petani yang lain. Boleh tak? Dan cek semua rekod siapa yang pernah datang ke hotel ini. Boleh tak? Sebenarnya, mak nak cakap pasal masa depan kau orang berdua. Kisah orang berdua? Apa maksud mak? Jangan tak faham. Mak tengok korang kawan pun dah lama, kan? Sepadan. Dan mak rasa sekarang ni dah tiba masa untuk kau orang berdua mendirikan rumah tangga. Yelah takkan kita nak tunggu lama-lama, betul tak, Wan? Betul, Encik. Saya setuju. Saya okey je, Encik. Saya tunggu green light daripada Jihar. Mak Jihar tak nak kahwin. Tapi Jihar... Mak, Jihar tak nak kahwin dengan Rizwan ke? Dengan siapa-siapa lelaki pun, Jihar tak nak. Jihar tak bersedia lagi. Seorang jutawan terkemuka, Syukri Ahmad telah ditemui mati di sebuah hotel dan dipercayai dibunuh secara misteri. Dan pihak polis masih lagi menyiasat untuk cari suspek. Sementara itu, enam daripada empat belas penerbangan yang dijadualkan di
Kenapa dunia ini kejam? Orang yang aku sayang seorang seorang tinggalkan aku. Kenapa nasib aku macam ni? Azlina, bilik ni. kenapa Jihan mesti kunci sampai aku pun dia tak pernah bagi aku masuk? Ada apa sebenarnya ni? Tadi nak kena settle. Tak boleh nak tangguh dah. Eh, ni siap. Saya nak masuk dalam, nak pergi washroom. You tolong jaga beg ni. Tolong. Please. Aku cakap tak tahu, tak tahu dah. Lepas kan? Eh, bawa 
Tuan. Kau ingat aku bodoh ke apa? Ni aku tanya duit aku mana? Aku cakap aku tak tahu, aku tak tahu. Nak pergi mana tu? Cik Jia nak pergi jumpa Muni sekejap, Mak. Jangan buat benda yang bukan-bukan kat luar tu. Kenapa awak cakap macam tu? Mak cuma ingatkan je. Okey. Um, Mak, Jia keluar dulu ya. Dah lambat.
kesan daripada peristiwa hitam yang pernah dia alami dulu buat dia hilang pertimbangan. Dia tak sedar apa yang dia buat. Bagi Jihang, dengan hanya membalas dendam sahaja yang boleh buat dia tenang. Puan Surya, besar tekanannya buat remaja yang kena rugu macam Najihang.